caro saluto a tutti, sono Mirella Santamato e oggi vi vorrei parlare del mio libro Io Sirena Fuor d'Acqua, che forse è il libro più famoso che ho scritto. Il, la storia di questo libro è molto strana. In effetti Io Sirena Fuor d'Acqua uscì nel 1995 e fu pubblicato dalla Mondadori. Ebbe un successo clamoroso, io ho partecipato, credo allora, all'epoca, a tutte le più importanti trasmissioni televisive del tempo e questo libro vendete migliaia di copie tra l'altro moltissimi eh, articoli uscirono su, su, que su questo contenuto molto strano e molto scabroso di questo libro vi leggo solo alcuni, eh, alcuni commenti che dei grandi giornalisti fecero eh, su sul libro Io Sirena Fuor d'Acqua vi leggo eh, Il Corriere della Sera eh, Alessandra Piano un libro che arriva al cuore delle donne più di qualsiasi libello femminista sulla rivista Amica la Barbara Alberti scrive vi ho trovato dentro tutti i colori della vita della rabbia, della paura, della tenerezza e un'intelligenza straordinaria alla fine del libro ero grata all'autrice perché mi aveva comunicato un forti, una forte spinta verso la vita dalla Repubblica Uh, il giornalista si chiama Nicola Federici una strada percorsa fino in fondo per riaffermare il suo diritto non ad una semplice affettività ma a una piena femminilità l'unione sarda nelle parole della Paola Masala un itinerario della mente e del corpo ripercorso attraverso la scrittura senza alcuna pietà ci insegna il coraggio della felicità sulla nuova Sardegna Alessandra Sallemi il libro non commuove, tira schiaffi e sistema specchi dappertutto, così che alla fine il lettore si è guardato dentro e fuori con un risultato che non sarà mai scontato. Il giorno. Un libro che arriva dritto al cuore, che parla di speranza e di amore alla vita, più di qualsiasi pamphlet di consigli per la felicità. Su confidenze. La storia di una donna che è riuscita a emergere dagli abissi e ora si crogiola al sole della vita. Su No Limits ne consigliamo la lettura a tutti, soprattutto ai figli di un Dio superbo come la maggioranza di noi. TV7, il libro è vivo, appassionante e tonificante. Su chi? Una storia raccontata senza pudore, un viaggio fatto di curiosi esperimenti con la voglia di capire e sperimentare il sesso, l'amore, per ritrovare fiducia e dignità. Il resto del Carlino, nelle parole di Uber Dondini. Un libro di grande impatto umano, tutto scritto sulla pelle dell'autrice, un romanzo verità, spesso impietoso, ma mai inutile. Sull'unità. Questo libro sconfigge la malattia, l'atteggiamento rinunciatario verso la vita e dimostra che l'handicap è nella nostra testa, nel nostro modo di ragionare. L'eco di Bergamo Il grande prezzo pagato per arrivare ad essere una Barbie è capire che è un'idiozia, una lunga lotta per capire e superare i pregiudizi. Sul giornale del popolo E la sirena adesso incanta la vita e anche i lettori. Sul gazzettino, non sempre la porta del tunnel della sofferenza è blindata. Questo libro ce la apre, contro ogni pre previsione, contro ogni ra ragionevole supposizione. Bene, questi sono i commenti che scrissero allora. Oggi è stato ripubblicato in una veste grafica molto bella dalla casa editrice internazionale Luxco. Potete ordinare questo libro in tutti i bookstore online oppure direttamente dalla casa editrice Luxco. Credo che la lettura di questo libro vi, vi sconvolgerà esattamente come ha sconvolto quelli che l'hanno letto precedentemente. Vi auguro una buona lettura soprattutto in questi tempi in cui siamo un po' tutti malati, tutti a casa, tutti impauriti. Questo libro spero vi aiuti a sconfiggere questo male oscuro. Grazie dell'attenzione e a presto sentirci.